Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh phụ của mình Thì cũng hơn một tuần mấy rồi, mình lại quay mặt cho các bạn đây Thì hôm nay mình sẽ làm video về top 4 nhân vật mà bị ghét nhiều nhất trong con anh Và vẫn như mọi khi, trước khi vào video này Các bạn hãy bỏ ra vài giây để ủng hộ mình bằng cách nhấp đăng ký, like video và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé Và giờ chúng ta không dài dòng nữa và đến video này nào Đứng thứ nhất là về Ran với hai Barra Đầu tiên phải kể đến là hai nhân vật Ran với hai Barra luôn có lượng phanh đông đảo nhiều nhất trong Conan Cũng qua đó rất nhiều thứ để nói lẫn hành động không gây thiện cảm từ các fan dành cho đối phương khiến đôi bên đều phải khó chịu lẫn nhau Giờ chúng ta cùng phân tích điểm mạnh lẫn điểm yếu của hai nhân vật này nhé Đối với Ran thì cô nàng là một người xinh đẹp, giỏi giang trong cả nội trợ lẫn gia đình là mẫu phụ nữ được nhiều người yêu thích vì vẻ đáng yêu, tính cách bao dung và đầy vị tha với tất cả mọi người trong chuyện tình cảm thì Ran khá nhạy cảm và chỉ dành tình yêu duy nhất cho Shinichi Cô nàng cũng là fan của môn võ karate lẫn thần tượng cả đàn anh Maeda Satoru với Kyo Goku Makoto và người chị cấp trên Sukamoto Kasumi Đôi khi Ran cũng nóng tính thái quá mà dẫn đến tình huống sai lầm mà không tìm rõ nguyên nhân như trong tập anime 474 với anh bác sĩ thú nuôi mà khi Ran tưởng tượng ra anh đang dụ dỗ mẹ mình hay đặc biệt là với người bố Mori khi ông làm sai hay với Conan lẫn Shinichi khi nhắc đến vụ án mà không quan tâm đến cô Ưu điểm của Ran là tốt bụng, bao dung, yêu thương mọi người xung quanh Ran nấu ăn rất ngon, thu bán gia đình rất giỏi là mẫu người phụ nữ của nữ công gia chánh Nhược điểm của Ran là khá mềm lòng và hay khóc và được chính Akai và Conan ghi nhận điều này Còn đối với Haibara, Miyano Shiho, Seri thì cô nàng là một người khá lạnh lùng, từng là thành viên tổ chức nó tiếp nghiệp chích thuốc độc Abetis 4869 của ba mẹ mình để lại Habara cũng nhớ chị gái Aikame rất nhiều vì đã chết và tiếc thương đến tập cùng được thể hiện rõ trong tập anime 129 Habara có tính cách điềm tĩnh, hóm hỉnh và trí thông minh cao kết nối vào hành động của cô theo biểu cảm già hơn theo kiểu người lớn trong hình hài thu nhỏ khiến cho mọi người đều nghĩ Habara rất chín chắn, hiểu chuyện và để tránh ánh mắt dòm ngó về mình cô đã tạo ra một vỏ bọc như đứa con nít rất vô tư để mọi người không chú ý đến Đặc biệt là trong movie Edogawa Conan mất tích hai ngày đáng tối nhất trong lịch sử 2014 Và cả trong movie 6 Bóng ma phút băng cơ Cô cũng có một kiến thức đa dạng, bao quát mọi lĩnh vực, khoa học, nghiên cứu và lịch sử Khiến mọi người phải nảy và chón vì độ hiểu biết của mình Sở thích của cô là thời trang hay một tạp chí nổi tiếng của Nhật Bản Hebara có nói với Ayumi rằng cô thích sandwich với hỗn hợp bơ đậu phộng và mức Việt quốc được thể hiện rõ trong OVA 11 chỉ thị bí mật đến từ London Cô cũng thần tượng cầu thủ Ryosuke, Higo và là fan hâm mộ của đội bóng Big Osaka Habara cũng thích nghe các bài hát của Yoko vì thực tế là Higo cũng thích nghe các bài hát này Tuy nhiên Habara sau đó ra số tất cả các bài hát của Yoko vì có tin đồn rằng giữa Yoko và Higo đang quen nhau nhưng đến cuối cùng là giữa họ không có gì cả cũng khiến cô nàng này phải làm căng lên thái quá và điều tra về thần tượng của mình với vẻ mặt sắc khí đầy hài hước trong tập anime 722, 723, truyện tập 87 Habara cho thấy sự hiểu biết tuyệt vời về việc đọc suy nghĩ của mọi người Ví dụ như Habara biết rằng Ayumi đã phải lòng Conan nhận ra Conan sắp nói ra danh tính của mình với Ran hoặc hiểu được sự tức giận của cô Bayashi khi đối mặt với thanh tra Shiratori Tính cho tới hiện tại, cô là thành viên duy nhất điều chế thuốc Abetis còn sống mặc dù không rõ cô có dữ liệu rõ ràng về thuốc độc này hay không vì đã có rất nhiều lần giúp Conan trở lại hình dáng cũ là Shinichi Ưu điểm của Haibara là nghiêm túc, có những câu nói hay và đầy triết lý Tuy ít nói nhưng khi nói ra là rất chuẩn Nhiều điểm của cô là khá khép kín, ít giao tiếp Mặc dù cô luôn sợ hãi khi tổ chức phát hiện ra Và đôi khi có cử chỉ trên khuôn mặt rất đáng sợ Còn vào những lý do mà khiến Ran bị ghét Thứ nhất đó là về anti-fan từ các nhân vật khác Đặc biệt là fan Haibara Thứ hai là về ngoại hình kém xinh của Ran Thứ ba là về Ran hay kêu ca, than vãn, khóc giả tạo bám theo Shinichi ba lý do trên mà khiến Ran bị ghét còn đối với mình đó chỉ là một phần nhỏ nào đó thôi và không hoàn toàn đúng sự thật vì những gì mà mình đã nói ở trên về Ran thì các bạn cũng đã hiểu rồi còn lý do mà khiến hai Bara bị ghét thứ nhất đó là chen vào tình cảm giữa Ran và Shinichi thứ hai có ý cố tình thích Shinichi nhiều lần gây khó dễ không cho thuốc giải Abetis để Shinichi trở lại hình dáng cũ thứ ba là điều bộ giả tạo tỏ ra mình hiểu biết còn về ba lý do trên mà khiến hai Bara bị ghét đối với mình thì tác giả đã lên kế hoạch hết rồi và cho nhân vật này cái kết rất riêng vì ngay từ đầu tác giả đã cho nhân vật này kết nối với Ran và Shinichi và có nhiều phân đoạn, nhiều cảnh và mình không thể đưa lên đây vì thực chất sẽ khiến hai fan đấu đá nhau đã thể hiện rất rõ ràng tình cảm mà hai Bara dành cho Shinichi lẫn Conan và mình nghĩ đó chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi và các bạn cũng đừng trách hai Bara hay ghét cô nàng này vì tất cả là do tác giả tạo ra từ tình tiết, bối cảnh, lẫn cốt truyện thế nên hãy thông cảm cho nhân vật này lẫn tác giả nhé trên đây là những ưu, nhược điểm, tính cách
thì công tâm cho tất cả nhân vật và dành chút thiện cảm cho hai Barra và cảm thấy cô nàng này có mặt tốt lẫn là một người phụ nữ hiện đại mặc dù mình là fan của Ran với Shinichi nhiều hơn và mình mong fan hai bên sẽ hòa thuận hơn và cũng mong thần tượng của mình tìm được một hạnh phúc mới trong thế giới anime luôn đầy rẫy những thiện cảm tốt đẹp này đứng thứ hai là về hai cô ba Sagoru hai cô ba Sagoru là một nhân vật xuất hiện trong manga lẫn manga Kaito là nhiều nhất và cả trong thám tử lừng danh Conan tập 219 trước khi đến Nhật Bản hai cô ba đã dành thời gian làm thám tử ở Anh theo trai của mình là hai cô ba ủy viên cảnh sát bộ học tập hai cô ba có mái tóc vàng nâu màu mắt của anh thường là màu xanh trong truyện tranh nhưng màu nâu trong anime theo lời giới thiệu của Hakuba và Aoko, Hakuba cao 1m8, nặng 65kg, sinh ngày 29 tới tháng 8, theo cung hoàng đạo sư nữ và có nhóm máu A. Hakuba 17 tuổi, vẫn còn trẻ, cũng giống như Shinichi và Heiji, đều là thám tử giỏi. Hakuba làm rất nhiều công việc của mình ở Anh, cũng như Nhật Bản, và tuyên bố giải quyết rất nhiều vụ án hơn cả Hattori. Trong phần Magic Heto Special 12 tập và Magic Heto 1412 24 tập, mục tiêu chính của Anh là bắt kẻ trộm bậc thầy Katsukit và kể cả bắt kẻ ám sát Spider và sử dụng Kato Kid làm mồi nhữ là một thám tử Hakuba rất quan tâm đến việc tìm hiểu động cơ của thủ phạm Cô châm ngôn luôn là làm thế nào mà bạn làm được điều đó Hakuba cũng rất chú ý và cực kỳ kỹ càng đến thời gian bao nhiêu của từng kế hoạch để bắt tên trộm Kato Kid Trong mỗi Kato, Hakuba thường được nhìn thấy mặc áo tròn trông giống như bức chân dung rập khuôn của Sherlock Holmes Trong những lần xuất hiện sau, anh đã từ bỏ vẻ ngoài này để cho một bộ đồ thay thế Hakuba là người rất lịch sự và khiêm tốn khác xa một trời một vực với Heiji, đôi khi hai cô ba cũng thể hiện một cảm giác kiêu ngạo khác biệt, đặc biệt là trong những lần xuất hiện đối đầu với Kaito Kid, hai giới thiệu bản thân mình với các bạn trong lớp. Mới Kaito Special tập 7 đối thủ nguy hiểm, hai trong tập 479, truyện tập 54, 55, lẫn trong movie 10 lấy cầu hồn của các thâm tử. Hai cô ba thường xuyên chế nhạo Heiji liên tục, bày tỏ thất vọng và sự bất tài của Heiji và mặc dù bị đánh bại rõ ràng bởi sự suy luận phút cuối của Heiji, hai cô ba không hề tỏ ra hối hận hay khiêm nhường. Hakuba dường như cũng có một trí nhớ tốt giống như Shinichi, Heiji và Kato Kid đã chứng tỏ mình có khả năng ghi nhớ các dữ liệu dài và đặc biệt Ưu điểm của anh chàng này là có tài tán tỉnh các cô gái ghi nhớ chính xác từng mili giây còn nhược điểm là kiêu ngạo, suy luận còn non Còn lý do mà Hakuba Sakura bị ghét Thứ nhất đó là tỏ ra mình đẹp trai, kiêu ngạo, khoe mẽ Thứ hai là thích gây hấn với Kid đặc biệt là Hattori và xem thường các anh chàng này Thứ ba là các fan khác luôn coi anh chàng này không đẹp trai bằng Kid với Shinichi Có lẽ từ khi nhân vật Hakuba Sakura xuất hiện đã làm biết bao con tim thích thú lẫn ghét chê trách về nhiều khía cạnh với nhân vật này Nhưng nhìn một mức độ nào đó vẫn có điểm đáng quý và nổi bật Cũng như mình vẫn thích nhân vật này Và như tư đề video mình từng góp Hãy dành một like cho anh chàng đẹp trai Hakuba này nhé Đứng thứ ba là về Oka Momiji Oka Momiji là học sinh năm thứ hai của trường trung học Kyoto Senshin và là nhà vô địch của Hiyakunin Itsu Karuta, cô ấy sống ở quận Higashiyama của Kyoto và gia đình cô ấy rất giàu có. Cô ấy cũng có một quản gia phục vụ riêng cho mình là Yuri Moga. Momiji tuyên bố Heiji đã cầu hôn cô khi còn nhỏ và cho đó tin rằng họ sẽ có mối quan hệ lãng mạn trong tương lai. Tên Momiji của cô có nghĩa là lá đỏ và đó là tên của một cây phong Nhật Bản. Ở Nhật, phong tục xem màu sắc thay đổi của cây phong mùa thu được gọi là Momiji Gari và Kyoto, thành phố nơi Momiji đến và khiến Okita cũng phải nảy và sợ cô nàng này Momiji đã từng là một phần của hiệp hội bài Karuta Utu được gọi là Nagaro Kai Cô là học sinh vĩ đại nhất là người đã sáng lập ra nhóm Nagaro Shikao Tuy nhiên, sau khi nhóm tan rã cô sẽ nhập một hiệp hội khác được gọi là Satsuki Kai Momiji cũng cực kỳ thông minh đặc biệt là liên quan đến việc nắm bắt các chi tiết mà người khác bỏ lỡ khi đặt trợ giúp không ít cho Heiji và Kasuha để giải quyết vụ án nhiều người đối thoại là quản gia Yuri Moga với tên giả là Wada Shinichi trong tập anime 886, truyện tình 93 Momiji tham gia vào cuộc truyện chính lẫn anime xoay quanh chuyện tình cảm lãng mạn giữa Heiji và Kazuha Cô cũng bật khóc khi gặp lại người bạn thổ nhỏ là Heiji trong movie 21, bức thư tình đỏ thẳm Trong movie cho thấy, cô ấy trong một giải đấu bài Uta Karuta và tự giới thiệu mình là vị hông phu của Heiji Momiji rất quan tâm đến các vụ án của Heiji khi anh ấy được lên báo vì một số lý do cô tin rằng Heiji sẽ là chồng tương lai của mình, bất chấp tình cảm của anh dành cho Hakazuha Ưu điểm của cô là thông minh, xinh đẹp, nhẹ bén, chơi bài Karuta rất giỏi Còn nhược điểm là tự cao thái quá, gây ra những thứ khó kiểm soát Còn lý do mà Momiji bị ghét là thứ nhất là chen vào tình cảm giữa Heiji và Kazuha Thứ hai là tự nhận có tình cảm với Heiji và có lời hứa từ lúc nhỏ Thứ ba, hay khó chịu và làm trò với Kazuha, lớn theo kiểu đẹp mà chảnh nên bị ghét từ lúc tác giả cho nhân vật Momiji xuất hiện cũng là lúc cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán lẫn yêu thích nhân vật này Nhưng khi thông tin movie 21 lẫn chấp truyện ra và bắt đầ
tất cả cũng có lý do nên các bạn đừng ghét quá nhé. Momiji xuất hiện chỉ thêm tình tiết hay lẫn gây cấn vì các bạn đã biết, Heiji chỉ dành tình cảm cho Kasuha mà thôi. Riêng mình thì thật rất nể và thích cô nàng này vì vẻ tự tin, thông minh vốn có mà ít ai bị kịp, cũng khiến bao đàn ông phải say đắm vì vòng 1 lẫn cách thể hiện quá ư là ngầu này. Trên đây là top 4 nhân vật mà mình cho là bị ghét nhiều nhất trong Conan. Đáng lý ra là mình sẽ cho thêm về đội thám tự nhí vào nữa. Nhưng mà về Youtube đã ra một chính sách mới, đó là về đạo luật chống bản quyền trẻ em đấy. Vì thế mà mình không thể up video về đội thám tự nhí được. Và mình sẽ không làm video nào liên quan đến trẻ em trên kênh này nhé. Thế nên mong các bạn thông cảm nha. Và còn những nhân vật khác mình chưa đưa vào như là Aikai và Gin này thì cũng bị ghét rất là nhiều. Nhưng mà không bằng bốn nhân vật trên thôi. Và nhân đây trong tháng 12 này sẽ có những điều hấp dẫn như sau là về trailer của Nam Movie 24 sắp tới rồi mình sẽ dành thời gian cho Nitka về xếp anime về trích đoạn hay đấy và mình sẽ làm nhiều hơn so với tháng 11 này vì mình chỉ tập trung vào kênh Kha xếp này để làm kiếm tiền thôi thế nên mong các bạn hãy ủng hộ mình thật nhiều nhé để mình có động lực để làm tiếp video cho các bạn xem trên đây là một số chia sẻ nhỏ của mình về tập 4 nhân vật trong video có ý kiến riêng của các bạn thì như thế nào hãy lại chứng minh thư phía dưới cho mình biết nhé và cảm ơn mọi người đã xem video